Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series báo cáo tự động trên Google Sheet đối với team content. Với kỳ 1, kỳ 2 và kỳ 3, chúng ta đã làm quen một cái biểu mẫu báo cáo tự động. Sau đó chúng ta đã biết thế nào là xác thực dữ liệu, rồi tách cái ngày tháng tuần tự động. Bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành đối với cái hàm ít. Hàm ít giúp cho chúng ta dựa vào cái deadline cũng như cái ngày hoàn thành của công việc và cái ngày hôm nay, ngày hôm nay ở vị trí cái L1 này. Ngày mai nó sẽ là ngày 20 tháng 7, ngày hôm nay thì là 19 tháng 7 và chúng ta sẽ dựa vào dữ liệu đấy để xác định xem một cái công việc đã là hoàn thành đúng hẹn hay là trễ hẹn hay là công việc đấy vẫn còn chưa làm xong hay là công việc đấy đã quá deadline rồi mà chưa hoàn thành. Cụ thể các bạn hãy cùng theo dõi clip sau để hiểu rõ hơn cái cách thức chúng ta sử dụng cái hàm if lồng if trông thì rất là kinh khủng đúng không các bạn đối với những bạn mà chưa quen đối với những hàm if thì trông rất là phức tạp nhưng khi các bạn hiểu được bản chất rồi đọc kỹ và nghe kỹ đối với những hướng dẫn chi tiết của Giang hy vọng các bạn sẽ làm quen và thấy rằng là à công thức này không hề khó nào chúng ta cùng bắt đầu thôi chúng ta sẽ có những cái giả định như sau ví dụ hạn như là một cái bài viết blog có cái deadline là ngày 26 tháng 5 và cái ngày hoàn thành nó là ngày 25 tháng 5 thì rõ ràng là trong trường hợp này rất đơn giản cái ngày hoàn thành ấy nó nhỏ hơn bằng cái ngày deadline và bạn này được hoàn thành đúng hẹn Còn trường hợp mà nếu mà cái ngày hoàn thành ấy, nó là sau cái ngày deadline thì đương nhiên trường hợp này vẫn được tính cho người ta là có hoàn thành nhưng mà là hoàn thành trễ hẹn Trường hợp lớn thứ hai đó là khi mà cái ngày hoàn thành nó trống bởi vì chúng ta có mối quy ước là nếu mà chỉ điền vào cái ngày hoàn thành khi mà công việc đã được hoàn thành bởi vì đi cùng với cả cái việc của mình điền ngày hoàn thành có thể là mình sẽ có cái link nghiệm thu một cái link clip hoặc cái link bài viết mình đã hoàn thành cho coi như là cấp quản lý người ta có thể xem được là kết quả của mình như thế nào thì ở đây nó có hai trường hợp xảy ra nếu mà cái ngày hôm nay nó mà nhỏ hơn bằng cái ngày deadline thì chúng ta sẽ automatic để trạng thái là chưa làm bởi vì là trong trường hợp mà nếu mà cái ngày hôm nay nó bằng cái ngày deadline mà chưa điền ấy thì chúng ta vẫn có cơ hội từ giờ cho đến đêm để chúng ta điền cái kết quả là cái ngày hoàn thành là cái ngày hôm nay tuy nhiên trong trường hợp mà nếu mà cái ngày hôm nay ấy nó mà lớn hơn ngày deadline trong trường hợp mà ngày hôm nay mà lớn ngày deadline ví dụ như trường hợp này ngày hôm nay mà lớn hơn ngày deadline như trường hợp này thì rõ ràng là trạng thái trả về tự động sẽ là trễ deadline rồi cho dù là có thể bạn ấy quên không điền ngày hoàn thành nhưng mà trên cái hệ thống Google Sheet của chúng ta với cái hàm mà chúng ta đã định danh ở đây nếu mà cái ngày hoàn thành các bạn ấy không điền mà nó lại quá cái ngày deadline thì trạng thái trả về sẽ là trễ deadline Các bạn hôm nay là cái ngày 13 tháng 6 và hiện tại bây giờ Giang đang hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng hàm để trả về trạng thái có bốn trạng thái trả về như chúng ta vừa đề cập Bây giờ trước hết là mình sẽ kiểm tra xem là nếu mà cái ngày hoàn thành ấy nó trống hay là không trống thì mình sẽ trả về kết quả như thế nào. Và muốn kiểm tra cái ngày hoàn thành ở đây mình làm đúng cho một cái ô thôi, ô D5. Và cái ô D5 này sau này mình sẽ dùng công thức bảng Arrow Formula để mình có thể sử dụng cái công thức đấy cho toàn bộ cả cái giải ô của D đấy. Thì mình sẽ bắt đầu công thức bằng if. Mình kiểm tra đầu tiên là is blank. Cái hàm này là cái hàm kiểm tra trống hay không. Ờ, mình muốn kiểm tra là cái C5 Cái ngày C5 này nếu mà nó trống Nếu mà ngày C5 trống thì như chúng ta đã biết rằng là Nếu mà nó trống thực sự Thì khi đấy cái giá trị đúng chúng ta trả về là gì Và giá trị trường hợp nó không trống trả về là gì Nhưng bởi vì công thức này ấy, nó phức tạp hơn so với công thức của clip trước Thì chúng ta phải lồng ghép thêm một cái hàm ít nữa Là hàm ít để giải quyết uh, trả về kết quả trong trường hợp mà cái C5 này trống cái trường hợp này C5 chống thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp điều kiện thứ hai đó là nếu mà cái ngày hôm nay ngày hôm nay hiện tại bây giờ mình đã để sẵn ở đây rồi nó đang là ô e3 ô e3 nếu mà cái ngày hôm nay mà nó nhỏ hơn bằng cái ngày deadline ngày deadline của mình là b5 nếu ngày hôm nay mà nhỏ hơn bằng ngày b5 thì rõ ràng chúng ta vẫn còn có cơ hội để hoàn thành và trạng thái ở đây sẽ là chưa làm vì mình chưa điền và mình vẫn còn cái deadline nên là mình sẽ ghi là chưa làm còn trong cái trường hợp ngày hôm nay ấy, nó mới lớn hơn cái ngày deadline thì rõ ràng là trong trường hợp này chúng ta đã bị trễ hẹn rồi trễ deadline rồi và trạng thái trả về đây sẽ là trễ deadline vậy thì bạn hãy nhìn thấy đây không tức là trường hợp if này để trả về một trong hai giá trị trong trường hợp c 5 chống 
đó cũng là một biểu thức logic này giá trị đúng đây là hàm ít để trả về trường hợp như giá trị đúng của trường hợp c 5 chống nó chỉ có hai trạng thái một là chưa làm và hai là trạng thái trễ deadline trễ deadline là chưa làm gì cả và trễ deadline bởi vì là ngày hôm nay nó còn lớn hơn cái ngày deadline ngày hôm qua rồi còn tiếp tục mình sẽ sang một cái hàm ít thứ hai để trả về giá trị nếu sai là trong trường hợp mà c 5 này không chống C5 này không chống thì mình sẽ có hai trường hợp xảy ra Trường thứ nhất Đó là nếu mà cái C5 này Mà nó nhỏ hơn bằng deadline Tức là nhỏ hơn bằng B5 Nếu mà C5 mà nhỏ hơn bằng D5 Thì đương nhiên trong trường hợp này là hoàn thành đúng hẹn Hoàn thành đúng hẹn Còn trường hợp ngược lại Nếu mà cái ngày hoàn thành này nó lớn hơn B5 Lớn hơn ngày deadline Thì nó sẽ là hoàn thành nhưng trễ Hoàn thành nhưng trễ Đó Vậy thì có nghĩa rằng là cái hàm ít này mình vừa mới giải quyết xong trả về một trong hai giá trị ở trạng thái hoàn thành đúng hẹn hay là trạng thái hoàn thành như trễ trong trường hợp mà C5 không chống. Vậy thì ở đây bạn có thể hình dung là có ba cái hàm ít lồng nhau. Mình rất thích cái hàm ít là như vậy bởi vì là nó sẽ là giúp mình sinh ra dữ liệu dựa vào cách tư duy của mình thôi. Thì trong trường hợp mình sẽ đóng ngoặc lại. Ở đây có một đặc điểm cần lưu ý. Ngày hôm nay nó là một cái ngày cố định tức là mình phải cố định lại cái ô n 3 này bạn có thể là bất kỳ ô nào bạn chỉ cần gõ hàm today à, mà hoặc đóng ngoặc thời gian ngày hôm nay tuy nhiên thì bởi vì cái công thức này là cái công thức mà mình sẽ dùng công thức mảng và nó sẽ sao chép cái công thức này cho toàn bộ cái giải OD này nhưng cái ô e 3 này nó sẽ luôn luôn được cố định vì vậy trong trường hợp này mình phải cố định nó bình thường các bạn sẽ nếp 4 thì các bạn sẽ lập tức là các bạn sẽ uh, có đô la trước uh, E và đô la trước số 3 Nhưng bởi vì là mình đang ghi hình nên là mình sẽ không ấn được F4 Trường hợp này bạn sẽ chỉ cần gõ thủ công mà thôi Ship 4 thì là đô la để cố định cái E3 này Ok, vậy là mình đã xong cái công thức này rồi Tuy nhiên sẽ có một số vấn đề phát sinh Đó, rồi Bạn đã nhìn thấy nha Thứ nhất là trong trường hợp mà Đây là hoàn thành đúng hẹn này mình kéo xuống một vài cái ô nữa đi Đây là hoàn thành đúng hẹn này Đây là hoàn thành nhưng trễ Đúng rồi, ngày 12 là hoàn thành Và deadline là ngày hôm, ngày hôm trước đó Còn trong trường hợp đây là trễ deadline Trễ deadline vì sao? Vì hôm nay là ngày 13 rồi Mà lại chưa hề hoàn thành Trong khi deadline là ngày hôm qua Được rồi Điều gì xảy ra nếu mà dữ liệu phía cuối này Mình sao chép cho cả một cái giải OD Thì sẽ có những cái ô trống đúng các bạn Mình giả sử như mình sẽ điền Mình sẽ xóa cái ô đi Mình xóa cái ô đi nhé nó chống. Trong trường hợp này của mình vẫn bị vẫn bị có giá trị và điều đấy là vô lý. Và như những cái lần video lần trước thì mình và vì vậy trong trường hợp này chúng ta cần phải làm sạch, chúng ta phần có bổ sung thêm một cái hàm làm sạch nữa. Hàm làm sạch ở đây là gì? Là trong trường hợp là cái ngày deadline này nó chưa được điền. Ngày deadline chưa được điền thì mình sẽ để trống. Vì vậy, tất cả những cái gì mình đã làm được với cái kinh nghiệm của mình là mình sẽ để nguyên. Mình chỉ lồng thêm một cái hàm phía trước thôi Và cái hàm này nó cũng tiếp tục là cái hàm kiểm tra chống Mình sẽ đặt cái hàm trước là gõ chữ ít này Y blank mở ngoặc B5 Nếu B5, B5 mà blank Nếu B5 mà chống thì ta sẽ trả về kết quả chống Còn nếu mà B5 không chống Thì ta trả về cái kết quả mà chúng ta đã rất là mất nhiều công sức để nghĩ ra để làm Ok, mình sẽ đóng ngoặc Đến bây giờ thì mình nghĩ rằng là công thức khá là ổn rồi đấy Chẳng hạn như mình xóa đi trong trường hợp này Thì rõ ràng chống không các bạn Đương nhiên là trong trường hợp deadline không có thì ngày hoàn thành sẽ không có rồi Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả của chúng ta Đấy. Một cái một cái điều quan trọng nữa Khi mà bạn đã hoàn thành công thức Thì bạn hãy luôn luôn ghi nhớ rằng là chúng ta phải test Giống như là chúng ta một một cái người mà gọi là hàm mà Thì chúng ta cứ coi như mình là một cái lập trình viên đi Chúng ta đang bắt đầu tập sự Nhưng mà có nghĩa rằng là khi mà mình đã làm xong cái hàm Thì bạn sẽ cần phải test phải test cái bộ cái test case của mình để đảm bảo rằng là cái công thức của mình đã chuẩn chưa và đây là cái lý do mà đưa, mình đã đưa ra những cái phương án để test bạn chỉ cần kéo xuống thôi là bạn biết rằng là nếu mà trong tất cả những tình huống mình đưa ra nó đã trả về đầy đủ tất cả các trạng thái trạng thái hoàn thành đúng hẹn là trong trường hợp nào này trạng thái hoàn thành uh, đúng hẹn trong trường hợp mà cái ngày hoàn thành bằng ngày deadline này rồi trường hợp đúng hẹn khi mà ngày hoàn thành nhón bằng ngày deadline này còn trường hợp như là trạng thái hoàn thành như trễ là cái ngày hoàn thành nó lớn hơn ngày deadline Trường hợp trễ deadline là khi mà ngày hôm nay nó lớn hơn ngày deadline mà ngày hoàn thành lại chưa hề có được điền Hoặc là ví dụ như trong trường hợp như ngày hôm nay là ngày 13 tháng 6 
ờ, trạng thái là chưa làm bởi vì mình chưa điền nhưng mình vẫn còn cơ hội từ giờ đến đêm cơ mà hay là cái ngày deadline là ngày mai trong khi ngày hôm nay là mới ngày là ngày 3 thôi nên mình chỉ đơn giản là chưa làm nếu mà bạn đảm bảo rằng là cái bộ test case của mình ấy, nó đã cover tất cả những cái trường hợp xảy ra và bạn vẫn trả về kết quả đúng thì bạn hãy yên tâm ngủ ngon rằng là công thức của bạn này chuẩn thì bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cái hàm này một khi chúng ta đã hoàn thành một công thức chuẩn rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng cái hàm công thức mảng trong trường hợp này khi mà công thức của các bạn đã đúng rồi thì đây là lớp các bạn sẽ tiết kiệm thời gian của mình à, bằng cái việc mà mình sử dụng công thức mạng Arrow Formula cho toàn bộ những cái giải ô này, giải ô đê này của mình. Trong trường hợp này mình chỉ cần đưa cái hàm Arrow Formula đằng trước, Arrow Formula đằng trước, mình mở ngoặc đơn và bất kỳ những cái ô nào ở đây, chẳng hạn như ô B5 mình đang tính cho cả giải ô B thì mình sẽ là 2.B vào. Ô C5 ở đây mình đang kiểm tra C5 và mình sẽ 2.C để mình kiểm tra tất cả giải ô. Nhưng riêng cái ô E3 này là giá trị mình cố định, mình cố định nó cho dù là cái cái giải ô này mình có thể 10.000 dòng nhưng mình vẫn chỉ lấy duy nhất cái giá trị E3 là cái ngày hôm nay thôi. Vì vậy mình để nguyên và mình sẽ chỉ thay đổi B5 là với B. Tương tự ở đây thế C5 là 2.C và B5 là 2.B. Với kinh nghiệm của mình ấy, các bạn không nên vội vàng và bởi vì mình đã có cái array formula mình mở ngoặc đơn và mình sẽ có đóng ngoặc đơn để hoàn tất cái hàm này. Như bạn thấy rằng là kết quả của mình đã trả về toàn bộ. Sau này mình có phát sinh thêm một cái deadline khác. Ví dụ mình có một cái deadline là ngày 20 tháng 6 đi, 2021 đi. Và mình lại hoàn thành vào cái ngày 13 tháng 6 rồi, 2021 rồi thì chắc chắn là mình sẽ là hoàn thành đúng hẹn tương tự như vậy tất cả các dữ liệu của mình nó sẽ là tự sinh Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một lần nữa với cái hàm này nhé Thứ nhất à, đầu tiên là chúng ta đừng bắt đầu với cái phần đầu tiên đã bởi vì cái phần này nó sẽ làm cho chúng ta bị dối chỉ trừ khi bạn đã rất là master đối với cái hàm này rồi thì bạn có thể hoàn toàn là làm một lèo từ đầu đến cuối mình hãy bắt đầu từ cái dễ trước đi Cái dễ ở đây của mình là gì? Mình sẽ kiểm tra cái C5 này Nếu mà cái ngày hoàn thành này nó trống Thì bắt đầu là mình sẽ có hai cái trường hợp trả về Đây là toàn bộ cái hàm if Để trả về kết quả khi mà cái hàm C5 nó trống Nó chỉ có thể trạng thái chưa làm Hoặc là trễ deadline Còn đây là cái hàm if để trả về trường hợp mà C5 không trống Tức là đã hoàn thành rồi đấy Thì nó chỉ có hai trạng thái là hoàn thành đúng hẹn và hoàn thành trễ hẹn sau khi mình đã làm xong cái hàm ít này rồi Mình bắt đầu mới kiểm tra thêm để làm sạch Đây là cái hàm để làm sạch Là kiểm tra B5 là cái ngày deadline đấy nó có được điền hay không Nếu mà nó coi như là trống thì mình sẽ để trống Và nếu được điền thì bắt đầu mình mới đưa toàn bộ cái hàm sau vào Và ngoài cùng là mình thêm cái hàm Array Formula Và đó là cái lúc mà mình bắt đầu chuyển là B5 thì 2.B Mình thêm tất cả những cái dạng giải ô này để mình tính cho công thức mạng Ok, mình hy vọng rằng là cái công thức này xóa hữu ích đối với các bạn Và... Um, mình vẫn đang trong cái thử thách uh, 66 ngày mỗi ngày một video Vì vậy các bạn hãy liên tục uh, subscribe, like để ủng hộ mình Để mình có thêm động lực chia sẻ cho mọi người được nhiều hơn nhé Bye bye